பொதுவாக இந்த படத்தில் இல்லைனா வந்து நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு அவங்க லைஃப்பில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது துல்லியாக சாரி புள்ளி விவரத்தோடு பயங்கரமாக ஞாபகம் இருக்கும் சண்டை எல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் ரியாலிட்டி அது கிடையவே கிடையாது அந்த தெனாலி படத்தில் வர மாதிரி அடிக்கடி ஹீரோவோட பேரே தெனாலியாக இருந்தாலுமே அந்த பேர் மருந்து வந்து போகும் தொண்டை வரைக்கும் வருது ஆனால் கரெக்டாக அந்த பாட்டு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது இல்லைனா இப்போ தான் அவர் பேர் சொன்னார் மறுபடியும் கேட்கறதுக்கு லைட்டாக சங்கட்டமாக இருக்குது ஆனால் அந்த மனுஷனோட பேர் மட்டும் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நமக்கு எல்லாம் காமனாக தோணக்கூடிய விஷயம் தான் இது ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த மெமரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இருக்கும் நம்ம யார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளோட மெமரியில் இருக்கிற ஐடென்டிட்டியை வச்சு தான் நம்ம இவங்க அவங்கன்னு சொல்லுவோம் எனக்கு இதுனா பயம் எனக்கு இதுனா பிடிக்கும் இது எல்லாமே நம்ம மெமரிஸில் இருக்கிற விஷயம் தான் அந்த மெமரியை டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யார் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இப்போ இவங்களோட மெமரி கார்டில் இந்த ஃபோட்டோலாம் இருக்குன்னா ஓகே இவங்களோட மெமரி கார்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிட்டு ஃபார்மேட் பண்ணுறோம் இது யாரோட மெமரி கார்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கேள்வி வர மாதிரி தான் அது ஸோ மெமரி நம்மளோட ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங்காக இல்லை லைட்டாக வீக்காக இருக்கு என்னால் ஒரு தன்னோட பேர் ஞாபகத்தை வச்சுக்க முடியல ஏதோ ஒரு விஷயம் சொன்ன டக் டக்குன்னு மருந்து போயிடுது அப்படின்னா அது எப்படி ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கிறது கெவின் ஹார்ட்ஸ்லே அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அன்லிமிட்டட் மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக ஓசியில் நிறைய கெப்பாசிட்டியோடு மெமரி பவர் இருக்குது அது அன்லிமிட்டட் தான் ஆக்சுவலி பட் அதை ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி தான் நம்மளால் வந்து அது வந்து வலுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ நம்ம யாரோ ஒருத்தங்க பயங்கர குண்டாக இருந்தாங்க ஒல்லி ஆகிட்டாங்கன்னா ஏங்க என்னங்க பண்ணணும் இப்படி இழைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் என்னங்க சாப்பிட்டீங்க என்னங்க சாப்பிடாமல் இருந்தீங்க என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்லாம் நூறு கேள்வி கேட்போம் ஆனால் யாரோ ஒருத்தங்க பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகப்படுத்தி வைக்க முடியுது அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போய் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வைத்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டக்குனு கேட்க மாட்டோம் ஏன்னா தட் இஸ் சம்திங் நமக்கு விசிபிளாக நம்மளால் பார்க்க முடியல அது ஒரு ஸ்கில் நமக்கு எட்டாத ஒரு கனிம இருக்கு பட் பிரெயினும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு மசில் தான் அதை ட்ரெயின் பண்ண ட்ரெயின் பண்ணால் நம்ம மெமரி பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட மெமரி பவர் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு புது புது ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்க முடியும் யார்கிட்ட பேசுகிறீங்கன்னா உங்கள் பேரை பத்திரமா ஞாபகத்தை வச்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அன்லிமிட்டட் மெமரி அப்படிங்கிற இந்த புக் வந்து நான் எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா நானும் கண்டுபிடிக்கல அதுவாக வந்து என்னை பார்த்துச்சு குக் வைஃப்ல அடுத்து என்னடா புக் நம்ம கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த புக் வந்து என் கடலில் தென்படுச்சு ஸோ வந்து என்னென்னா ஜென்ரலி நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயமோ இல்லை நமக்கு தேவைப்படுற விஷயமோ அதை பற்றி நம்ம படிக்கும்போதும் இல்லை அதை பற்றி கேட்கும் போதும் நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையாக இருக்கும் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை கன்சியூம் பண்ணாலுமே நம்ம மெமரியில் அதிகமாக போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி தான் வந்து எனக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் இந்த புக்கு வந்து என் கண்ணில் படித்து பட் இதே மாதிரி உங்களோட தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஐயாயிரம் புக்ஸுக்கு மேலே இருக்குது குக்கோ எஃப்எம்ல மேட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறனால தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் மராத்தி குஜராத்தி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் இந்த புக்கை வந்து கேட்கலாம் அண்ட் இதுக்கு மேலே என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கே இத்தனை விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன பண்றது ஒரு விஷயத்த இல்லை ஒரு நபரோட பேரை இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க சொல்கிற நாலு சீ என்ன முதல் ஒன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம எதை கன்சியூம் பண்ணாலுமே அது பற்றின நினைவு நமக்கு வந்து பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மெமரியில் இருக்கும் ஸோ மல்டி டாஸ்க் பண்ணுறதை தவிர்க்கவும் அப்படிங்கிறது இப்போ பல முறையெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அது ஒரு காலம் மல்டி டாஸ்க் பண்ணுறவங்க இல்லை வா அவர் இதுவும் பண்ணுறாரு அதுவும் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததெல்லாம் அப்போது பட் இப்போ ஒரு வேலை பண்ணது உருப்படியே பண்ண அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து எல்லோரும் வந்துட்டோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு மல்டி டாஸ்கிங் வந்து பிரெயினுக்கு வந்து ரொம்ப டேமேஜிங்கான விஷயம் அது எப்படின்னா ஒரே பாத்திரத்தில் தயிர் சாதத்தையும் செஞ்சு சிக்கன் குழம்பையும் பண்ணி ரசத்தையும் வச்சு பக்கோடாவும் பொறிக்கணும் அப்படின்னா இதில் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி ஒரு கலவையா வருவோம் இப்போ இந்த குப்பை தொட்டி இருக்குல்ல அதில் குப்பை போடுறதே சொல்லுவாங்க தனித்தனியாக குப்பை போட்டிங்கன்னா நாராது எல்லா குப்பையும் ஒன்றா போட்டிங்கன்னா நாரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம மண்டையும் எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் குஷ்டமாக
அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறமா அவங்க பேர் நீங்கள் கேட்கும்போது அதிகமாக பதியும் ஏன்னா ஜஸ்ட் லைக் தான் இது லேப்டாப் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த இடத்துல இது பண்ணலாம் நீங்கள் அது பண்ணலாம் இது இதெல்லாம் பண்ணலாமா இதெல்லாம் பண்ணலாம் லேப்டாப்பில் அப்படின்னு ஒரு பதில் வரும்போது அப்போ அது வந்து ஈஸியாக பதியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து கிரியேட் இமேஜ் தான் எது ஞாபகத்தில் வச்சுனாலும் அதுக்கு ஒரு விஷுவல் இமேஜ் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது பெட்டராக ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் ஒன் கனெக்டிங் கான்செப்ட்ஸ் அதாவது இப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எனக்கு பெட்டராக புரியும் இப்போது சின்ன வயசில் இந்த கெமி கெமிஸ்ட்ரிலாம் படிக்கும்போது இந்த ஆட்டம் அது பண்ணிச்சு அந்த ஆட்டம் இது பண்ணிச்சு அப்படிலாம் சொல்லும்போது இந்த ஆட்டம் அந்த வட்டம் சேர்ந்தா அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இது இது அவங்க இது இவங்க நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்தால் இப்படி போவோம் ஏ கரெக்ட் அப்போ இந்த ஆட்டம் இந்த டான்ஸ் ஆடுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த இமேஜரி ஃபஸ்ட்டு பயன்படுத்துதமா அதுக்கப்புறமா அந்த கான்செப்டை இப்போ எனக்கு ஒரு புதுசாக அந்த பிளாக் ஹோல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிளாக் ஹோலில் நல்ல சயின்டிஸ்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இதுவே நான் வந்து என்னோடய அக்கா எனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவனால் பெட்டராக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரியலை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவங்ககிட்ட எப்படி அவங்க மீது நகமும் சதையும் மாதிரி ஏன்னா அது உங்ககிட்ட இருக்கும் உனக்கு தெரியும் அது எப்படி இருக்கும் ஒட்டுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது அது வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கான்செப்டை புரியாத கான்செப்டை உங்களுக்கு புரிஞ்ச விஷயத்தோடு ரிலேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதான் தேர்ட் ஒன் கடைசியா கண்டினியூஸ் யூசேஜ் அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க உங்ககிட்ட பேர் சொல்லிட்டாங்க அந்த பேர் நீங்க சொல்லவே இல்லைன்னா உங்க மண்டையில் அது இருக்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஒன்று நம்ம அவங்கள ரெண்டு தடவை அந்த பேர் சொல்ல வைக்கிறது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பேர் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நம்ம மண்டையில் பதியில போகும்போது என்ன பேர் சொன்னீங்க ஐம் சாரி ஓச்சு நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த பேரை கேட்டு வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ண போதோ இல்லை பாய் சொல்லும் போதோ அந்த பேர் நீங்க பயன்படுத்துறது ஸோ அதிகமாக அவங்க பேரை பயன்படுத்த பயன்படுத்த உங்க மண்டையில் அவன் போய் ஜம்காலம் அப்படின்னு உட்காந்துப்பான் ஏன் ஜமுக்காலம்னு உட்கார போறான் ஜம்முன்னு உட்காந்துப்பான்னு சொல்ல வந்தேன் ஆனால் அவன் ஜமுக்காலம் விரிச்சு உட்காந்துக்கிட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எதை அதிகமாக யூஸ் பண்றோமோ கண்டிப்பாக நினைக்கிறீங்களோ <laughs> இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நான் சொல்லுவாரு நீங்கள் மறக்கணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இல்லாமல் வைக்கிறது தான் பெட்டர் ஏன்னா இதோட ரிவர்ஸ் தான் அது அப்போ அது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய திங்ஸ் இருக்குது அதில் இருக்க எல்லா திங்ஸுமே நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் சேஃப்டிக்குன்னு ஒரு டார்ச் லைட் இருக்கும் டூல் பாக்ஸ்னு ஒன்று வச்சுருப்போம் கத்தி ஒரு இடத்துல இருக்கும் கத்திரிக்கோள் ஒரு இடத்துல இருக்கும் இவனோட தேவை தேவைப்படும் போது நம்ம எடுத்துப்போம் ஆனால் என்னென்னா இப்போ நம்ம வீடு ஃபுல்லாக ஒரு அழுக்கு துணி ஒத்திக்கி ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக போட்டுக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரூமில் உங்கள் டூல் கிட்டு அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்கோள் கத்தி எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுச்சிருந்தீங்கன்னா தேவைப்படும் போதும் அதை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி தான் உங்களோட மண்டையும் கூட ஏன் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் டக்குன்னு கேட்டோடனே மெமரிக்கு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெமரியில் அதாவது மைண்டில் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை வரும் ஸோ நம்ம என்ன கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் அழுக்கு துணி மூட்டையிலேருந்து ஒரு ஒரு நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு துணி எடுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மண்டிக்குள்ள குப்பை தொட்டி மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எடுத்து 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 போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவைப்படுற இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்ட் டயத்தில் ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன கன்சியூம் பண்ணுறீங்க என்ன பார்க்குறீங்க யார்கிட்ட பேசுகிறீங்க என்ன பேசுகிறீங்க எப்படி பழகுறீங்க இது எல்லாமே உங்களோட மெமரி பவர்லையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஏற்படுத்தும் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க யூடியூப்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது வெறும் தம்மையில் மட்டும் டோன்ட் ஜட்ஜ் புக் பைட்ஸ் கவர் அப்படிங்கிறது அந்த காலம் ஆனா இப்ப எப்படின்னா ஒரு வீடியோவை அதோட தமிழ் பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை தமிழ்ல வந்து இது பார்க்க வைக்கிறதுக்காக ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு என்னடா இப்படிலாம் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டு இருந்தோம்னா தேவையில்லாம நம்மளோட எனர்ஜி தான் நம்ம வேஸ்ட் பண்றோம் சோ அதனால இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம மைண்
அப்படின்னு ஒரு டேஷ் போட்டோம்னா அத்தனை ரீசன்ஸ் அவன் கொடுப்பான் எல்லாமே வேலிடாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நான் அப்போலாம் ஒரு தடவை சரி ஓகே எனக்கு கரெக்டாக தான் இந்த ரீசன் கரெக்டாக தான் நீ ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அதை பண்ணதுக்கப்புறம் என்னால் பண்ண முடியுது இதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளோட ஃபிசிக்கலான ஒரு பவரையோ இல்லை ஃபிசிக்கலாக ஒரு விஷயம் நம்ம கஷ்டமாக இருக்குனாலும் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுனா கூட நம்ம ஃபிசிக்கல் பவரை விட நம்ம மென்டல் பவர் தான் அதுக்கு ரொம்பவே தேவைப்படுது அதாவது பதினஞ்சு ரே அதாவது அதாவது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து ஒன் மோர் ஒன் மோர் பாங்க அந்த பதிமூணு வரும்போது பதினஞ்சுக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது பதிமூணுக்கு வந்து விற்றானந்தி போதும் உனக்கு கால் வலிக்குது மூச்சு வாங்குது அவ்வளோதான் விற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே ஒரு ரெண்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த எஃபர்ட்டை போட்டு அந்த பதினஞ்சையும் முடிக்கும் போது ஹப்பாடன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல அது நம்ம அந்த மென்டல் மைண்டு வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்ல 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 அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு வாய்ஸ் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இவங்களுமே அதை சொல்லியிருந்தாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய காரணம் தோணுது அப்படின்னா அந்த காரணத்தெல்லாம் முதல்ல எழுதி வைங்க அதெல்லாம் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் இந்த மைண்ட் வாய்ஸ்க்கு நீங்களே ஒரு தகுதி பிளே கொடுங்க புரியுது பட் இன்றைக்கி மட்டும் நான் இதை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிப்ளை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் வரும்போது இந்த ரிப்ளையை வச்சு இங்கே பாரு கரெக்ட் எனக்கு கால் வலிக்கு தான் செய்தா ஆனால் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு தான் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் செத்து போக மாட்டேன் ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணுறேன் ரெண்டு தடவை நான் வந்து அந்த அந்த ஒரு அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு புஷ்அப்ஸையோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்குவாட்டியோ இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு நான் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீ சொல்கிறது கேட்டு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு பண்ணதுக்கப்புறம் நீ சொல்லியும் நான் கேட்காம நான் ரெண்டு பண்ணிட்டேன்ல இப்போ என்னால் எவ்வளோ வேணாலும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட மென்டல் பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எது பெருசுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுக்கு தேவைப்படுது உங்களோட சக்ஸஸாக இல்லை உங்கள் ரீசன்ஸோடு வாழ போகிறீங்களான்னு ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனே சூப்பராக பண்ணால் கூட ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த விஷயம் தான் நம்மளால் டக்குன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் ஆனால் அது பயங்கரமாக பதியணும் அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு 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 படம் மாதிரி எடுத்து அவனுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் கொடுத்து இவன் இப்படிலாம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாமா அண்ட் நம்மளுடைய அந்த கற்பனை குதிரையை ஓட விடுறது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் மெமரி மட்டும் கிடையாது ஜென்ரலி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம யாராக இருக்கோம் நம்ம எப்படி ஆகணும் ஆசைப்படுறோம் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்மளோட மண்டை தான் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் வந்து என் மண்டை சொன்னால் நான் வந்து எழுந்துப்பேன் இன்னைக்கு எனக்கு எழுந்துக்க மூடே இல்லை இருந்தாலும் டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை அன்றைக்கி எனக்கு மூடே இல்லை பட் எழுந்து தான் பாறேன் எழுந்துச்சு சும்மா அட்லீஸ்ட் ஒரு வாசல் வரைக்கும் போய் பாறேன்னு என்னால் என்னோட பிரெயினே கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்னால் அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியும் அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மொமெண்டம்ல அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஈஸி ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளோட பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிரெயின் ட்ரெயின் நல்லா இருக்குல்ல ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்காத விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு அந்த ஒரு காரணம் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் எனக்கு ஏன் இதெல்லாம் பிடிக்கல அப்படின்னு அதாவது இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க வந்து நம்ம கிட்டே ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் பாரு எனக்கு இந்த மாதிரி வெளியில் போகணுன்னு ஆசையாக இருக்கானே எனக்கு வெளில போகிறதுக்கு மூடே இருக்க மாட்டேங்குது எனக்கு வீட்லேயே இருக்கணும் போல தான் இருக்குது டெய்லியும் நான் அடுத்த நாள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த நாள் பண்ணிக்கலான்னு தோணுது எனக்கு எனக்கு பண்ண மூடே இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தங்க வந்து சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க சொல்ல சொல்ல அப்படியே பார்த்துட்டு ஓ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போக மாட்டோம்ல அதே மாதிரி தான் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் நம்மக்கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கேன் எனக்கு இது பண்ண மூடு இல்லை ஆனால் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது எனக்கு வெளில போகணுன்னு ஆசையாக இருக்குது மக்களை மீட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது பட் வீட்டுக்குள்ளே கிடக்கிறேன் எனக்கு வந்து எல்லாம் சாதிக்கணும் போல இருக்கு ஆனால் ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்ட் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்லும்போது அது கூட உட்காந்து நீங்கள் பேசணும் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நமக்கு அது என்ன பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு ரீசன் ரேஸில் தான் கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு வெளில போகணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஃபிட்டாக இருக்கணும்லாம் ஆசை இருக்குது எனக்கு வீட்டை விட்டு வெளில போகவே பிடிக்கல சரி ஓகே இப்போ வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் என்ன பெருசாக ஆகிட போகுது சரி அதுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனோடு வருது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி அனுப்பி அப்படி கிடையாது பட் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு என் ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம